welcome students. So now in this video, we will complete our practical number two of our business intelligence subject. Now before you start this particular video, please see to it our earlier video on a practical number two must be seen by you, which consists of the various tools and software needed to be installed before you start this practical. So, if you are not installed with the integration services, with the SQL server, with the Visual Studio tools, then please go back in that video, watch that video, install those all tools and then you start with this particular video. In the description box, you will find the link of that video. So, you are able to go for following the steps which help you to complete the installation. Now, what is being expected? It is expected to complete our ETL extract transform load. Already in the last video also had updated you ETL process where we extract the data from the source. We transform as per our destination requirement and then we load it into our destination. And destination data is been used by the analysis for doing the appropriate report. Now, in this video, I am taking a small example for ETL where I am interested in extracting the data from the Excel sheet that is products.xls. I would like to do some transformation. I am not doing any cleansing part of removing null values, etc., but that also we can do it. In transformation, I am interested in changing the product name in capital letters that is uppercase. And I would like to calculate some formula because our Excel sheet that is products.excel consists of product ID, product name, but the product name is not in a capitalized way. Supplier ID, category ID, quantity per unit, unit price, unit in stock and rest of the column. Where in transformation, I would like to go for calculating the stock value, current stock value. So how the current stock value will be generated is simple unit price into unit in stock. That will be my uh, current uh, stock value. And after the transformation, the data must be loaded into my destination. The destination I am choosing it as SQL Server under a database name BSC ID. And I will be having the table name as product team. So under the SQL Server, you can see I have already a database of BSC ID. Under that, I am having a table as product which consists of few columns like product ID, product name, category ID and stock value. And if you see the number of record which are being present inside the product table, they are null. No records are currently present because no records are being loaded. Where now I am interested in creating the ETL process which will be extracting the data from the Excel, transforming it and then loading it inside this particular table. Okay, but uh, there is a small problem. Chalo, let us try to find out. Uh, I go to design of this product table. This product table has a product name which has a data type called as varcare. I require to set it as n varcare. So I had specified n varcare and providing the size as 255. Otherwise, Excel ka unicode character ka ek shota sa so just make these small changes and now the table is having product ID, product name, category ID and stock value. That is the process which we would like to generate. Now, we need to start with our integration process. Kabhi kabhi aap loon ka error aa sakta hai ki table structure cannot be modified etc. So iske liye aap tools mein ja sakte hai, tools mein options mein ja sakte hai. Option mein yaha pe ek option aata hai aapke paas that is called a designers. Designer may bohat bar ye checkbox sabka selected rehta. Prevent saving changes that requires table recreation. Marla agar aapne table pehle se bana diya. Aur wapas usko aap structure change karne wale ho. To wo prevent karta hai, allow karta nahi. To agar aapko allow karna hai, to is checkbox ko aap deselect karke ok kar lo. Phir aapka wo error nikal jayega. You are able to go for changing the structure of the table. So now let us start building this particular project by using our SSIS. So here I am selecting my Visual Studio 2022. Last video I have told you that all the packages properly install. Then you will create a new project. If you create a new project, then you should select your template selected. That is termed as Integration Service Project. 
कहा मिलेगा सर आप सर्च में सिर्फ सर्च करो इंटीग्रेशन वंस यू सिलेक्ट ऑप्शन एज वोट यूर इंटीग्रेशन यू विल फाइंड इंटीग्रेशन सर्विसेस प्रोजेक्ट जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट ये आपको तभी मिलेगा जब आप लोगों ने बाकी सब पैकेजेस मैंने लास्ट वीडियो में जैसे डाले हुए वैसे आपने इंस्टॉल किए होंगे वो फिर आप नेक्स्ट में क्लिक कर लो तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा नाउ द करेंट प्रोजेक्ट नेम डल इंटीग्रेशन सर्विसेस प्रोजेक्ट फोर गेवन ए क्लिक ऑन क्रिएट सो एन न्यू प्रोजेक्ट गेट क्रिएटेड वेर आई एम डिजाइनिंग द ई टी एल प्रोसेस आई एम डिजाइनिंग द डेटा फ्लो सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट हाउ वी कैन बिल्ड द डेटा फ्लो सो एन अ कंट्रोल फ्लो आई जस्ट इंसर्टेड डेटा फ्लो टास्क देन आई एम डबल क्लिक ऑन अ डेटा फ्लो टास्क एंड हियर आई एम डिसाइडिंग माई सोर्स and i'm deciding my destination and i'm deciding my conversions or maybe the transformation so let's concentrate my source is our data source so which are the data source other destination i don't want i want it should be a, a data source so other sources and here my data i am retrieving from the product.xls so i'm selecting here excel source After I selected this Excel source, I required to set up my product .xls file to this data source. For doing it, double click on this Excel source and create a new connection. Now no connections are present. You can create your new connection over here. So it will be asking the new connection that is the Excel file or a path. So I had given a click on browse. It is better to select the appropriate version. मेरे ख्याल से मेरा एक्सेल फाइल थोड़ा सा बड़ा है तो आई जस्ट गो फॉर अ वर्जन 2007 एंड 2010 देन आई गो टू ब्राउज एंड हियर आई एम गोइंग टू माय डाउनलोड्स वेयर माय प्रोडक्ट्स एक्सेल फाइल एक्सेल एस फाइल इज प्रेजेंट सो आई सिलेक्टेड दिस एंड सिलेक्टिंग दिस प्रोडक्ट्स बोथ फाइल्स आर सेम गिवन ए क्लिक ऑन ओपन देन गिवन ए क्लिक ऑन ओके फाइन इट आस मी द नेम ऑफ द एक्सेल शीट द नेम ऑफ द एक्सेल शीट ओवर हियर इज द शीट वन If you want, you can preview the data which is present inside your Excel sheet. Then give a click on close. Then give a click on OK. So Excel source is been set by us. Now these two arrows, one is for error flow, and one is for a data flow. This Excel source data need to be transformed towards my destination that is SQL Server. So I am selecting my other destination. In that, I am selecting my destination. is what my sql server destination so i just give a click and select and over here sql server destination so my source is excel source my destination is sql server destination and in between that i would like to implement the transformation i would like to calculate our uh, amount to so amount jo calculate karna tha तो उसके लिए आई रिक्वायर टू इंप्लीमेंट और और एक कन्वर्जन था आप लोगों का कैपिटल लेटर्स में प्रोडक्ट नेम को कन्वर्ट करना था So for that reason, I am interested in implementing my transformation. Now, which transformation we require to go for implementing? Many options are been available. Some common options are there, like aggregations options are there, conditional splits are there, data conversion is there, OLDB data sources, and many other data sources are there. So here, pay up decide. करो कौन सा options आप लोग select करने वाले तो आई वुड लाइक टू गो फॉर इम्प्लीमेंटिंग सम कैलकुलेशन राइट तो अगर मुझे कैलकुलेशन इंप्लीमेंट करना है तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे बेटा डिराइव्ड कॉलम चलो तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा जरा ढूंढ के बताओ कॉमन में जाएंगे और कॉमन में हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपका डिराइव्ड कॉलम एंड गिव ए क्लिक एंड ड्रैग इट नाउ दिस एक्सेल सोर्स नीड टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द डिराइव कॉलम then derived column output need to be passed towards the destination so the flow is been created by me what is my flow is my extraction is done from the excel source it is gone to the derived column from the derived column it is going towards the sql server destination so first i will complete my derived column task so double click on derived column task my first derived column name i will be interested in specifying my expression I would like to convert my product name in capital letters. So for that reason, I am going to string function and using one function over here as upper. So I just clicked and drag this upper function over here, and my character expression in capital letters is my column name named as a product name. 
So here from the list of columns, I am just selecting the product name and dragging it over here. So this is what my derived column, but I am not adding it as a new column. I am replacing it as for the product name. Further, I would like to calculate, uh, kya calculate karna tha? amount in stock, right? Huh? Or stock value. So here I created the column name as stock value and it has to be added as a new column and the calculation of stock value is unit in stock multiplied by unit price. Fine. Once this has been completed, then I'd given a click on what you are okay. So I had given a click on what you okay. So my derived column calculations are been done. Aapko kahan pe bhi rakhna hai. Upar niche aap apne hisaab se rakh sakte ho. Problem kuch nahi. Arrow ka apne hisaab se aap plan kar lo. Mera ye Excel aa gaya source. Mera ye derived columns aa gaya. Aur mera SQL Server destination. So destination ko bhi set karna hai. Double click kar lo. SQL Server destination pe. Aur yaha pe pehle connection manager ko. Naya connection create karo. आपको कनेक्ट करना है बी एस सी आई टी को तो अर्लियर कनेक्शन में डिलीट कर देता हूँ तो आपको नया बनाने को समझ में आ जाएगा एड गिवन ए क्लिक ऑन ओके माई डेटा बेस इज दर एस क्यू एल एक्सप्रेस सो आई जस्ट गिवन एम ऑफ माई एस क्यू एल एक्सप्रेस सर्वर दैट इज डॉट बैक स्लैश एस क्यू एल एक्सप्रेस इट आस मिन विंडोज ऑथेंटिकेशन आई एम ओके विथ इट एंड हियर आई एम सेलेक्टिंग माई डेटा बेस नेम विच इज क्रिएटेड बाई एस एज बी एस सी आई टी इट विल गेट लोडेड जस्ट वेट ए मिनट It is the load express e x p r e w s बराबर है यहाँ पे spelling mistake हो गया चलो express आ गया अपना database कौन सा रहा है बस c i t I had tested the connection everything works fine I had given a click on okay okay and now I am selecting the table which is created by us named as a product then you go to mapping कौन सा कॉलम किससे मैप्ड है अपना प्रोडक्ट आईडी ये प्रोडक्ट आईडी से मैप्ड है अपना प्रोडक्ट नेम ये प्रोडक्ट नेम से मैप्ड है आ, फिर कैटेगरी आईडी इज मैप्ड विद द कैटेगरी आईडी और कुछ है स्टॉक वैल्यू अपना कैलकुलेटेड कॉलम था स्टॉक वैल्यू इससे मैप्ड हो गया वंस मैपिंग इज बीन कंप्लीटेड देन यू गिव ए क्लिक ऑन ओके वन दिस इज बीन ओवर Now, first of all, please check whether the appropriate column names are given. Product ID float है, product name NVR का 255, category ID float है, float ही है because calculation में कहाँ तो कहाँ तो fraction है. अगर आपका destination और target column match नहीं हुए बराबर से तो आपको type casting करना पड़ता है ये process के अंदर. तो fine, my everything has been completed. Now let's try to go for executing it and check whether records have been transferred properly or not. So I just give a click on start. You will find the build has been succeeded and the application get executed and you will find there is some kind of error which has been occurred. Excel source है, फिर गया है derived column में और यहाँ पे आ गया SQL का server का destination में. तो there we have to find out package execution completed with error. Click here to switch to design mode or select stop debugging. So I just give a click on this and interested in checking. Where exactly the problem arises? पहले एक बार टेबल में जाकर देखते हैं कुछ रिकॉर्ड्स गया हुआ है कि नहीं गया हुआ है नो रिकॉर्ड्स आर बीन ट्रांसफर्ड ओवर हियर सो वी विल नीड टू चेक वेदर एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन प्रॉब्लम आर बीन अराइज ओवर हियर और नॉट यूनिकोड स्ट्रिंग है लेन टू फिफ्टी फाइव है चलो डब्ल्यू एस टी आर से किया हुआ है यहाँ पे तो मुझे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लग नहीं रहा है तो आई जस्ट गिव ए क्लिक ऑन ओके डेस्टिनेशन प्रॉपरली मैप्ड हुआ है कि नहीं वो एक बार देख लो डेस्टिनेशन प्रॉपरली मैप्ड है स्टॉक वैल्यू टू स्टॉक वैल्यू कैटेगरी आईडी कैटेगरी आईडी प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट आईडी एवरीथिंग इज अकॉर्डिंगली मी ओके एवरीथिंग इज मैप प्रॉपरली एट गिवन क्लिक ऑन ओके वंस अगेन एंड आई ट्राई टू गो फॉर एग्जीक्यूटिंग इट जस्ट आई विल पॉज इट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन आई विल अगेन रिज्यूम इट तो वीडियो में जरा टाइम लगेगा नहीं I just made a small change. I had just restarted the Visual Studio as an administrator, and now I'm again trying to go for executing this particular application. And let's see. Yes, थोड़ा एक इश्यू याद रखो. SQL Server अगर आप Windows Authentication में use कर रहे हो, तो आप Visual Studio को भी start करोगे as an administrator. So fine. My Excel source, derived columns, SQL Server destination, 
let's check really the records are being passed or not so i just execute this query again and you will find all the records are been extracted further they are been transformed and then they are being loaded inside our destination so this is the practical number 2 of your bi subject बी रेडी थोड़ा बहुत सारा टूल्स आपको प्रॉपरली डाउनलोड करना है प्रॉपरली इंस्टॉल करना है फिर ये प्रैक्टिकल करना है एंड द सिमिलर वे आई विल बी ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इन अवर पॉवर बी आई डेस्कटॉप ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो सो स्टेट यून विद आस लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड देखो शेयर करो जितना हो सके उतना ज़्यादा बच्चों के साथ में थैंक्स अलॉट